It's time to listen. Today we're going on a road trip. Saan tayo punta, Dr. Ray? Well, we go out and be a calorie and a fat detective for a day. We will be ordering food through drive through and buy some street foods. Oh, I'm excited. We will be learning how much fat and calories are contained in the most common fast food and street foods that we eat. Yes! But we have a guest nutritionist later to tell us more about it. But before we go, if you want to always get updates on our latest episode, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. And of course, feel free to share this video with your family and friends who would benefit from this knowledge, especially those who have diabetes. Let me introduce to you our guest nutritionist, Ma'am Bernadette. Hey, thank you, Dr. Ray. I'm equally excited to join you and Dr. Fatma in today's episode of Let's Talk Diabetes. Excited na rin po ako no, to explore and eat selected food, street drive-through food, and street food along the way. Pero tanong, where do you want to go first? No? Ako kahit saan? Nagugutong na ako eh. May cravings po ba kayo, doktora? Ako kahit ano, basta importante, may kape ako after. Ayun, okay, ready! Okay, let's, let's go! go! Ito na yung mga in-order natin. Ma'am Badet, can you please tell us how to spot check yung mga different sources dito ng fats dito sa mga in-order natin or baka may mga hidden fats din. Yes. Pero disclaimer mo na, Doktor, sa hindi po tayo nag-criticize. We're only here to analyze para mamabagyan natin ang options sila kung yung mga better food choices. Pero at a glance po, Doc, when we want to establish Ano ba dito ang fat food? Di ba mas kita natin, mas madali ma-decide kung kitang-kita talaga yung fats. Ang tawag po natin doon ay visible fats. So yun yung tabaan ng lechon belly, chicharon, bacon, yung mga oily food, gravy. Pero pag sinabi natin hidden fat, tama kayo doon. Okay. How do we spot check it? Teka Dok, Dok uh, Ray, ano po ba in-order nyo nga ulit? Ang in-order ko, of course, yung favorite ko, chicken. But I chose the leg part. Ah. At sinamahan ko ng rice. Ayun. But, At regular soda. Ayun. Okay. Pero alam niyo ba, Dok, each part of the meat, iba-iba kasi ang magiging build ng ating chicken, ng fat. Ano nga po ang pinili ninyo? Leg, leg part, part or drumstick? Rule of thumb po ha, the, the meat na mas malapit sa buto, mas mataas ang fat content. Kaya ito yung chicken wings, ito yung, yung dito sa leeg, dito sa thigh part. Lalo na di ba may skin pa po, the higher the fat content. Eh mas masarap yung balat eh. Yan na nga, the crispier pa di ba? Yes. Gusto natin talaga malutong, crunchy. Ibig sabihin, more oil also is absorbed. Eh, Dok, nag-extra gravy ka pa ba? 
Oo, kasi mas masarap yung chicken ko pag may dip ako na gravy kesa ng ketchup ko. Ayan, may, mayroon akong order na gravy. Ayan. Alam niyo po ba kung saan ang galit? Paano niluluto ang gravy? Ha? Paano? Hmm. Para mas maging creamy siya, para mas rich ang panlasa niya, dinadagat. Galing po yan sa taba ng pinagpituhan ng panahon. Oh. Inaluan pa siya ng butter at saka nilagyan ng flour para medyo panahon. Kaya nga, Dok, no, the high, kung, kung mas ma-creamy siya, ibig sabihin, higher fat. Kaya, ano lang po, paalala, huwag gawing sabaw ang gravy, kaya po siya tinawag na dip. Kasi isa sosaw Kaya nga ako nag-order ng extra gravy para idadagdag ko sa aking one cup of rice para Ay. masarap. Oo. Oh. Oh, ano na lang to? Next time na lang, eh stick na lang po tayo doon sa isang order nila. Huwag na po tayo mag-next na lang. Tip na lang. Yes, Tip. dear. Okay. Naku, butong na si Doktora. Ano po bang in-order niyo? Ma'am Badet, sa akin naman po, cheeseburger meal. Paborito ko talaga to. Pati, meron po akong regular fries. Pero yung aking drink naman, eh, nangyari, ano na ako, sugar-free. Ayun, drink yun. Si Doc, regular soda eh. Ako, so, malaki din ba ang calories, ang factor of death ng mga Badet? Palagay niyo po, doctors, alin kaya sa kinain niyo ang higher ang fat? Yung in-order ni Doc Ray na chicken o ang order po ninyo na burger? Let's analyze. Burger po, no? Nagawa po siya sa uh, chop rib po. Dito po sa may bako po ng, ng baboy o ng baka. Ang part po na mataas po yan or medium source ng ating fat. Kasi diba sabi ko, remember yung malapit ko sa buto, lalo na yung malapit sa balat that contains also higher fat. Eh, meron pa tayong cheese. Ito cheeseburger sa sarapo. So, hindi lang siya protein, meron din siya source ng fat. Eh, paano ba niluluto ang burger? Grill? Hindi po ba, ginigrill siya. Pero dinatagdag ang kukuya at matika para hindi pa-stick. No, doon sa breather pan, no, yung ating burger. Tapos don't forget the fries. Yes. And by the way, no, makisilip na kung makapag po ba yung mayonnaise. Ano pinahid sa burger? Kasi para mas malasa, hindi nalagin pa ang yan ang panahal. Hindi na lang, hindi ko pa nakakagal. Hindi ko i-analyze ka lang. Yan nga, kapag, makapag, 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 Ora, yung mayo, hindi lupag pa sa tinapay. Kasi may ibang tinapay o burger na magkunang kagat natin, no? Tumalang, tumutulo na, no? Your mayonnaise. Now, mayonnaise is also another form of fat. So, one tablespoon po yan, no? That's one serving ng ating fat. Kung ang one teaspoon po natin sa mantika is this size, pag sa mayonnaise po, isang thumb or one tablespoon. Lamang ka na naman. Malaki yung talirin ko. And siyempre, may cheese na tayo. So, ang mga fat natin dyan sa burger, meron tayo burger patty, si cheese, at saka si mayonnaise. And let's now analyze your French fries. Regular na po ba ito? Regular. Regular lang po. Yung regular meal lang siya. So, hindi yan yung upside sa yung fries. Hindi ako yung upside. Crispy po. How do you like your fries, Victoria? I like it crispy. Yes, no, again, the crispier, more oil is absorbed, and the higher fat. Buti na lang to ang 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 inyong dip no jaan sa fries ay ketchup. Oh, meron pa ba kayo ng added na gusto isinama sa akin? Wala na. Kaya na ako sa ketchup. Kung kung masarap, Victoria, pa chu ketchup plus mayonnaise sa French fries. Ano din siguro ang french fries ito? Oh, oh. Ako hindi. Okay na ako sa ketchup. Ah, yan. Kasi may kayo na isa sa doktora ng tuna sa tuna sa akin. So, ma'am Badet, kumpara mo yung in-order ni Dr. Ray na chicken, tsaka itong aking cheeseburger. Ilang calories ito, tsaka yan. Ilang mas Simulan mo sa akin. One chicken, fried chicken, leg part, 
one cup of rice, tsaka gravy, gravy na dalawa. Plus, plus, ha, yung regular soda. So, okay. Yung malabas, doktor, total fats po natin, approximately, it's 40 grams. And the whole meal itself is just 670 grams. 670 Ay. calories na. Kung sabihin natin, Doktor, ang requirement yun ng calories niya sa isang araw, 2,000. So more or less, mm-hmm. uh, parang one-third na na kung kami nyo ng isang meal at noon. Pero Doktor, let's analyze naman kay Doktor. Oh, sige. Uh, so, the cheeseburger in order. Meal. So cheeseburger together with the fries, fries. Um, the whole and, um, the spaghetti uh, and not sugar free, sugar free, sugar free soda. Lumalabas naman po do, uh, nasa around 45 to 50 grams of fats. And your total calories, congratulations po, nasa 600. Uh-huh. Uh, nasa 700. Sa akin na ha! Mas marami kang kakainin sa akin, ha? Isang ba kayo po sa doktor na kung kayo kakain ng rice meal o kayo yung mag-burger meal? Siyempre, pag... Uh... Ano ang paborito mo? Doon ka mabubusog. Ako talaga, gusto ko talaga itong aking meal. Pero siguro, kung ganun ka namin yung calories, baka mas maigi na lang na mag-rice na lang ako. Pero di ba, Doktor, hindi mo kailangan i-deprive natin Ayan, kung anong gusto ha? natin. As a consumer, we have the right para kung anong na, paano i-modify yung ordering natin. So siguro po, sa next order, when you die, uh, when you drive-thru sa ating establishments, pwede mo sabihin, pwede mo tanggalin ng sigilis. So, instead of cheeseburger, regular burger. And the price, maintain it at regular size. Instead of upgrade. Sa upgrade. Kasi po, doktor, ha, yung price alone na regular, 390 calories na yan. E, para ka na rin kumain na isang kalahating tasang kanin. Oh.